የኢትዮጵያ መንግስት ለዘመናት ሲከደው የነበረውን የፖለቲካ አስረኞች አምኖ ለመፍታት መወሰኑ የሚያስደስት ነው ያሉ ከዚህ ቀደምት አስረው የተፈቱ ሶስት የኢንተርኔት አምደኞች ነገር ግን ጉዳዩ እንደተለመደው የፖለቲካ ማጣለያ ሆኖ እንዳይቀር በአገሪቱ ውስጥ ባሉ ስር ቤቶች ቢትኛውም የፖለቲካ አመለካከታቸው ሲያባይ ታስሩ ሰዎች ባስቸኳይ ሊፈቱ ይገባል ነው ያሉት ከደርግ ስርዓትም በኋላ ትውልድን በማምከን የሚታወቀው የማሰቃያ ቦታ ማከላዊ እስር ቤት ዛሬ እንዲዘጋ መወሰኑ የሚያስደስት እንደሆነ የገለጹት አምደኞቹ በዋናነት እርምጃ ሊወሰድበት የሚገባው ደግሞ የሰዎችን ሰባዊ መብት በጣሰ መልኩ ማሰቃየትን ማቆም ነው ምክንያቱም አሁን እንሽዋሮቢትም ሰው እየተሰቃየባቸው ስለሆነ ነው ይላሉ አለም አቀፉ የሰባዊ መብት ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል በበኩሉ ስረኞች መፈታታቸው ሆነ እስር ቤቱ መዘጋቱ መልካም ነገር ግን ነገም ቢሆን ያላለቁ ግን ብዙ ነገሮች አሉ ሲል ለአሜሪካ ደምስ ገልጧል ሲሆን ግርማ ዘዙን ይዛለች ሶስቱ ወጣቶች በኢትዮጵያ ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ ነጻነትና በዲሞክራሲ ዙሪያ በመጻፍና ሐሳባቸው በመግለጽ ይታወቃሉ ሶስቱም ታስረው ተፈተዋል በእስር ላይ ያሉም ይደርስባቸው ስለነበረ ስቃይ ጽፈዋል እዚህ ለአሜሪካ ድምጽ ላይ ቀርበው አስተያየተዋል የኢንተርኔት አምደኛው በፍቃዱ ኃይሉና የነገር ኢትዮጵያ ጋዜጣ አዘጋጅ የቀድሞ ጻሕፊ ጌታቸው ሽፈራው ደግሞ በተለየ በየፍርድ ቤት ችሎቶች እየተገኙ እስረኞች ለዳኞች የሚያቀርቡትን የሰባይ መብት ጥሰታ ቤቱታ ለሌሎች አሰማሉ የኢንተርኔት አምደኛውና ያአምቦ ዩኒቨርሲቲ ወሊሶ ካምፓስ መምህራቱ ሲዩም ተሾመም በኢትዮጵያ ወቅታዊ ፖለቲካ የእስረኞች ጉዳይ አስተያየት በመስጠት ይታወቃል እሱም ታስሮ ተፈቷል ዛሬ አራቱ የኢሃዲክ ድርጅቶች ፕሬዝዳንቶች በጋራ በሰጡት መግለጫ የፖለቲካ አስረኞች ይፈቱ ማከላዊም ይዘጋ ማለታቸው አዲስ ጅማሮ ነው በሚል በበጎ ተቀብለውታል አስከትለው ግን የሚያነሱት መሰረታይ ጉዳይ አለ በፍቃዱ ኃይሉ የመጀመሪያ አድርጎ የሚያነሳው የፖለቲካ አስረኞች ሲባል እንደ ማን ነው የሚለውን ወሳኝና አስቸኳይ ሳይድ በሰበስ ምላሽ ማግኔት የሚፈልግ ጥያቄ ነው ይላል ታንድራስ መንግስት አላመነም ነበር ፖለቲካ አስረኞች አሉ ብሎ አያስብም አንም ነበር ነገር ግን ሀቁ በጣም ያገጠጠ ያፈጠጠ አይነት ስለ ነበር ማንም ያንን ኢንተርናሽናል ድርጅቶችን ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲውም ይሁን ያገር ውስጥ ዜጎች ተጋፊዎችም ሳይቀሩ የፖለቲካና የሌላ አስረኞች ምንዋቸው በቃ የተረጋገጠ ነገር ግን አሁንስ መንግስት እፈታቸው አለው ብሎ ቃል ሲገባ የትኞቹን ነው በሱሊስ ወለተከኝነታቸው ሊቀበልላቸው ይቻለው ወይም ስራቸው ከፖለቲካ ጋር የተገናኘ መሆኑ ሊቀበልላቸው ይወሰነ የትኞቹ ነው የሚለው አልጠራ ስለዚህ ሁሉንም ትጥቅጥቅል መርጠዋል ተብለው ወይም መመረጣቸውን አምነው ቢሆን በቂ ማስረጃ ተገንጥባቸው ቢሆን የታሰሩትንም ጭምር በሰላማዊ ትግላቸው ብቻ እንዲታወቁንም ቢሆን ሁሉንም ካላካተተ አሁን ጎዶሎ ስለሆነ ተራ የማታለል ተግባር ነው የሚሆነው ማለት ባንክ ለካከት ልጅነታቸው የታሰሩ ሰዎች አሉ። ተቃሙ ስርፎች በማድረጋቸው የታሰሩ ሰዎች አሉ። እዚህ ሀገር የሰላማዊ የፖለቲካ ትግላ ያወጣም ብለው ተጥቅጥቅል በመመረጣቸው አንዳንዶቹ ተመርከው አንዳንዶቹ ደግሞ እንዲው ገና ሊወዱ ሲዘጋጁ የታሰሩ ሰዎች አሉ። ጋዜጠኞች በመጻፋቸው የታሰሩ አሉ። በጥቅሉ በፖለቲካ መልካከታቸው ልጅነት የታሰሩ በጣም ብዙ ናቸው። እነዚህን ሁሉ ነው ማካተት ያለበት እየነማ ነው የፖለቲካ ፍሬኞች ይባል። እንግዲህ አሁን ያድግ ወይ መንግስት ግልጻል አደረገን ውሳኔው የፖለቲካ ፍሬኛ ሲል የትኞቹ ነው የትኞቹ እንደሆነ በግልጻል ነገረን ስለዚህ እነዚህን ማካተቱ ከሆነ እንደስከዛሬው የኢስሙላ መስቴ ለማዳፈን የመሞከርና የማታለል ነው ማለት ነው። በፍቃዱ አያይዞ በኢትዮጵያ ስርቤቶች ውስጥ በነጻነት ሃይማኖትን የማራመድ በእስልምናም በክርስቲናም እምነት ተከታዮች ላይ የታሰሩ እንዳሉ በኦሮሚያና በአማራ ክልል ህዝባዊ ተቃውሞ ላይ ተሳትፏል በሚል የታሰሩ ቁጥራቸው የሚታወቅ እንዳልሆኑ ጠቅሶ በአሁን ወቅት ደግሞ በጣም ጥቂት በጣት ከሚቆጠሩ ግለሰቦች ውስጥ የፖለቲካና የህልና አስረኞችን ዝርዝር የሚመዘግብ ገለልተኛ ተቋም ባለመኖሩ መንግስት ራሱ በአቀኝነት ሊተገብረውና ሊፈታ የሚገባው ተግባር ነው ይላል የነገር ኢትዮጵያ ጋዜጣ አዘጋጅ የነበረው ጋዜጠኛ ሽፈራው መንግስት ስከዛሬ ሲክደው የነበረውን የፖለቲካ አስረኞችን ማመኑ አንድ ርምጃ መሆኑን ጠቅሶ ማከላይን በተመለከተ ግን መዘጋቱ ብቻ ዋጋ የለውም ይላል ካሊ ማከላዊ ዘጋም ይባለው ነገር በጣም ጥሩ ነው ካርታ ዜጎች መስዋዕትነት የከፈሉበት ካያዩበት ርቤት ስለሆነ ሌላ ቀጣይ ቱሪዝም ላይውም ማይገባ ርቤት ይሄንም ነው ስለያየው ሰዎች ስካይ ሲከፍሉ ስለያየው ነገር ግን ማከላዊ መዘጋቱ ብቻ ሳይሆን ሌላ ማከላዊ ርቤቶች 
መኖር አለመኖራቸው ነው ማረጋገጥ ያለበት እንጂ ካሁን በኋላ ማከላዊ የሚፈጸሙ ወንጀሎች የሰባዊ ድርጅቶች በግዴሽ ላይ የተፈጸሙ ጥቃኔዎች ናቸው እንጂ የቤቱ ጉዳይ አይደል ቤቱ መዘጋቱ ለስቃይ ማከል ለሌላ ሰው ልጅ አለማይቱ አንድ ነገር ነው ነገር ግን ቤቱም በየፖሊስ ታዳው ነው አሁን ሳይቀር ነው ስቃይ የሚፈጸመው ዛሬ እንኳን ምሩ ከራከለ ነው መዝገብ የተከሱ 38 ተከታቾች እንኳን ማረሚያ ቤት ውስጥ ነው ሻዋሮ ቤት የተፈረደባቸው ሰኞች ይኖሩበት ማረሚያ ቤት ምርመራ ክፍል አይደል እዛ ሽከካዩ ላይ ነበርውና ዋናው ተግባሩ ነው አንድ ነገር ሆኖ ማከላዊ ይባለው ሽከካዩ ቤት መዘጋቱ አንድ ነገር ሆኖ ተግባሩ ነው መቆም ያለበት ምን ይመራል ሽከካዩ ለማናገር ካሁን ቀደም ምን መታፈር ያልነበረባቸው ናቸው የፖሊስ ካፓርቲ አባላት ጋዜጠኞች በተራማይ መንገድ ተጋሉ የነበሩ ከዛም ባሻገር ደግሞ በፍርአቱ መደፍፋት ምክንያት አሁን የፖለቲካ ትብልስ ተገብቶ ሰዎች አሉ። እነሱም በፍርአቱ ችግር የታሰሩ ፍርአቱ የስልጣኑን ለማስጠበቅ ብቻ ያፈናቸው እንጂ መታፈር ያልነበረባቸው እንዲያውም በዚህ በገዢነት ካሉት ሰዎች ተሻለ ለአግራችን ያክሉ ሰላማዊና ቀን ሰዎች ናቸው። ያንቦ ዩኒቨርሲቲ ወልሶ ካምፓስ መምህሩና የኢንተርኔት አምደኛው ሲዩም ተሾመ በበኩሉ በኢትዮጵያ በሙሉ በእስር ቤቶች የሚገኙ የፖለቲካና የህልና አስረኞች ጥያቄዎቻቸው የህዝብን መብት የተመለከተ ነው ይላል። እነዚህ ሰዎች የጠየቁት የህዝብ መብት ንጣነትና ተጠቃሚነት ረጋገጥ ስለሆነ ነው ያስተጋቡት ፖለቲካዊ መብትና ንጣነታቸው ነው ያንጠባረቁት በይፋ ከዛ ማልፎ የህዝብን ጥያቄን ያቀርቡትና እንደ ግለሰብ እነዚህ ፖለቲካ መብታቸውን በመጠቀማቸው በመጠየቃቸው ነው ለሰው የተዳረጉት እንዲሁም ደግሞ የህዝብን ጥያቄ ስለአስተጋቡ ነው ለሰው የተዳረጉትና ግለሰቦቹ ምን አልባት ትርጉም ዝገብተው ታስረው ሊሆን ይችላል አንድ በዋናነት ግን ሻነፍ የነበረውም የህዝቡ ጥያቄ እንደሆነ የህዝቡ ፖለቲካዊ መብትና ንጻነት ሲከበር ይያሉ ስለነበረ በጥቅሉ የታሰረው ህዝቡ ነው የህዝቡ ጥያቄ ነው ያቀርቡት ህዝቡ ነው የፖለቲካ መብቱን ንጻነቱን ፍትህ ያጣው ህዝቡ ነው የታሰረው ህዝቡ ነው መፈታት ያለበት የአራቱም የፖለቲካ ድርጅቶች በተሳተፉበት መግለጫ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የማከላዩን መዘጋት በተመለከተ ማከላዊ በደርጌ ስልጣን ዘመን በመርመራ ስም የጭካኔ ተግባር ስለሚፈጸምበት በህዝቡ ውስጥ ተመሳሳይ ስሜት እንዳይፈጥር የሚሆን እንደሆነ ተቀስ አድርጎ አልፈዋል አቶ ሲዩም በርግጥ ማከላዊ በአጼ ኃይለ ስላሴ ዘመን ተከፍቶ በደርግ ግዜ ማሰቃየት ተግባር ተፈጽሞበት ነበር ይላል ማከናዊ ወነት በግልጽ ለመናገር አንድ ትውልድ ማhall ያደረገ ቦታ ነው ማhall ይወነበት ትውልድ የተቀጨበት ቦታ ነው በኢትዮጵያ ታሪክ የታሪክ ተባሳ ነው ያ እስከ ታሪክ ድረስ ተከፍቶ ተመሳሳይ አገልግሎት እየሰጠ መቆየት አለበረበት ቦታ ነው ሆኖም ግን በርግጥ የተቋቋመ በደግ ጋር ለም በአጼ ኃይለ ስላሴ ዘመን የተቋቋመ የመርመራ ቦታ ነው የመደበኛ የኢንቨስቲጌሽን ስራ የሚሰራበት ቦታ ነው ሆኖም ግን ላለፉት 25 አመታት የይሃዲግ መንግስት ያደርግ የነበረው በዛ ቦታ ላይ የስቃይ ምርመራ ተግባራዊ ሲያደርግ የነበረው ህዝባችን በደርግ ዘመን ሲደረክ ነበረው የባሰ እና ከዛ አልተናነፈ ነውና በዛ ቦታ ላይ ለተፈጸመው ኢሰባዊ ድርጊት ይቅርታ ብቻ ሳይሆን የዚህ ሰላባ የሆኑ ሰዎችን ሙሉ በሙሉ የካሳ ክፍያ የሞራል ካሳ ክፍያ ያካል ጉዳት ክፍያ ከፍሎ ይሄን ነገር በዛ ሀገር የተሳተፉ ሰዎች ሙሉ በሙሉ ተጠያቂ የሚሆኑበት መፈጠር አለበት ይሄን ማም ነው ይሄ የሰባዊ መብት ፈጽሞ የሰባዊ ጅግ በጣም ሰቅጣጭ የሆነ የሰባዊ መብት ተፈጽሞ እንጂ በቀላሉ ሙዚየም ይሆናል እና ይቅርታ ተደርጓል ወንዘጋት አለ በሚል የሚታለፍ አይደለም እዛ ቦታ ላይ ትውልድ የሚተርፍ ጣባሳ በዚህ ላይ ሞራል ላይ አካል ላይ የደረሰው ጉዳት እጅግ በጣም አስቀጣጭ ስለሆነ እንደ ይህ ጉዳት ሰለባ የሆኑ ሰዎች በሞራልም ሆነ በገንዘብ ደረጃ ካሳ ተከፍሏቸው ይቅርታ ሊጠየቁ ይገባል በግል እያንዳንዳቸው ማለት ነው ዓለም አቀፍ የሰማይ መብት ተሟጋች ድርጅቶች በማከላይ እስር ቤት እስረኞች ላይ ህገ ወጥ የሆነ የሰቆቃ ምርመራና ማሰቃየት እንደሚፈጸም በተደጋጋሚ ሪፖርት ሲያወጡ ቆይቷል። ያምነስቲ ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ቀንዴ ሰማይ መብት አጥኒ አቶ ፍሳሃ ተክሌ በበኩላቸው ይህ በጎ ጅምር ቢሆንም ብዙ የሚቀሩ ነገሮች ግን አሉ ይላል። እኛ ፖርቸር እንግዲህ ማከላይ ፖርቸር የሚፈጸም ተቋም ነበር ተደርግ ዘመን ዳይሬክት ዘመን አሁንም እስከ አስካሁን ድረስ ብዙ ሰዎች አሉ ስለዚህ ፖርቸር ምጃቹ ወፈርዳቸው ነበር ስለዚህ ይህ ማከላይ በታሪክ ራሱ ብዙ አይነት ስካይና ኤቲካን ተደርግ ፈጸም በተነበረው ወቅት ከመቆየት አለበረበት ነበር ነበርበት ለዘጋቱ እንዳንት ደረም ላይ ተደርጎ የከለከፋት ያባላት የሆኑ ስለሚችል እንፈራለን ተብሎ ታውሎ ነገር ለጥሩ ዜና ብንወስደው ይሄ ማለት ግን በመጀረሻ አንድ ምንጃ ምንወስደ ነገር አይደለም ምክንያቱም እና ሰዎች የጀመረ እንደሆነ መታፈራል ለሰባቸው ምክንያቱም በፖለቲካ ቆማቸው በፖለቲካ ተሳትፎቸው ምክንያት ነው ታስረጥና አስካውል መታፈራል ለበራባቸው እንደዚህ ይሄን የተሰዎች ላይ 
የፍትሃ ምርምጃዎች የማፍታ ምርምጃዎች የሰው ሰዎች ለፍርድ እንዴት አርጎ መንፈልጋለን ስለዚህ አሁን የተፈጠሩ ነገሮች እንደ መጀመሪያ ምንገሮችን ለማስተካከል እንደተወደደ የመጀመሪያ ጋር እንዲ ከዚህ ጋር ነገሮች መኖር አለባቸው ለማስተዋልና ከነዚህ ነጭ እንግዲህ ፍሬንስ ከተሰሩት ማከላይ ብቻ አይደለም ሌሎች የታወቁም ያልታወቁም የፍርድ አሉ የታወቁ ትክክለኛ ተፈጥሮች እንደም ተፈጽሞ ባሽቶች ለሱ ምንድን ነው ኮንፈርሜሽን ስለተኛ እነዛ ምርምጃዎች ወስደው ወስ ለፍርድ ምጋርቡ እንጠልጋለን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ባጀሪቱ ያለው አጥቃላይ ሲግለን ተለካራ የተካባበረ ሁኔታ ለተካከለ እንዳለበት እናስባለን በተለይ ሰዎች አሳባቸው ለመግለጽ መጣቸው የማይፈልጋቸው እንደተደረና ለምንም ያንን ኮሞ እንዳረግ ወይ ደግሞ ተናግሪን ይማምጥ ለዛ ዳራ ግን ከመጣለና ከታይ ምጫት እንዲኖር እንከልካለን የመጀመሪያው ምጃ ተጀምሯል ብለና ሰዋለን ስሙን ፈጽማል ብለን እንጠቃለ የሚቀጣ ነገር ወጥ እንከልካለን በሌላ በኩል የሂውማን ራይትስ ዎች የአፍሪካ ቀንድ ተመራማሪ ፊሊክስ ሆርን በትዊተር ገጻቸው ላይ ይህንኑ መግለጫ በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት ማዕከላይ ማረሚያ ቤትን ለመዝጋትና የፖለቲካ አስረኞችን ለመፍታት መወሰኑ አስፈላጊና የመጀመሪያ አርምጃ ነው ነገር ግን በጣም ብዙ የሚቀር ነገር አለ መንግስት ለዓመታት በማዕከላይ ማረሚያ ቤት ተፈጽመዋል ስለሚባሉ የሰቃይ ምርመራ ማካሄድና በጉዳዩ ተጠቂ ለሆኑ ግለሰቦች በሃላፊነት መጥቀቅ አለበት ነጻና አድሎ የሌለበት ምርመራ ማረጋገጥና የክስ ሂደት ማካሄድ እንደዚሁ